హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఎస్బీఐ కార్డ్స్ యొక్క అనాలిసిస్ చేయబోతున్నాను సో కంప్లీట్ అనాలిసిస్ బిజినెస్ మోడల్ ఆ తర్వాత క్రెడిట్ కార్డ్ బిజినెసెస్ ఇండియా వైడ్ గా క్రెడిట్ కార్డ్ బిజినెస్ ఎవరు డామినేట్ చేస్తున్నారు మేజర్ ప్లేయర్స్ ఎవరు అలాగే దీని యొక్క గ్రోత్ ప్రాస్పెక్ట్స్ అండ్ ఫైనల్లీ నేను మీకు వాల్యుయేషన్ అండ్ వాల్యుయేషన్ గురించి మాట్లాడతాను అలాగే నా వ్యూస్ ఏంటి ఈ కంపెనీ మీద నా వ్యూస్ ఏంటి అనే అనే పర్స్పెక్టివ్ కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో వీడియో మొత్తం కంప్లీట్ గా చూడండి నాకు చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేశారు ఎస్బీఐ కార్డ్స్ మాకు అలాట్మెంట్ అయ్యింది మేము సెల్ చేయలేదు అని లేకపోతే ఇలా నంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ వాళ్ళు ఎస్బీఐ కార్డ్స్ చాలా మంది రిటైల్ హోల్డింగ్ ఉంది ఓకే నాకు క్వైరీస్ కూడా వచ్చినాయి సో దానికోసం నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో తప్పకుండా వీడియో మొత్తం చూడండి సో దట్ మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఈ కంపెనీలో మనం ఫర్దర్ గా ఏం చేయొచ్చు అనే విషయాలు ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ ట్రేడింగ్ లో మెలకోవలు ఓకే సో ఇలాగ కంపెనీస్ ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలి ఇలాగ నంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ నేను చేయడం జరిగింది సో మీరు ఒక ఇన్వెస్టర్ గా కానివ్వండి ట్రేడర్ గా కానివ్వండి స్టాక్ మార్కెట్స్ లో లర్నింగ్ వైపు గా ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఈ ఛానల్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో తప్పకుండా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేసుకోండి ఓకే సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము సో ఇవాళ నేను డిస్కస్ చేయబోతున్న కంపెనీ ఎస్బీఐ కార్డ్స్ ఓకే సో ఇది రీసెంట్ గా మనకి ఐపీఓ వచ్చిన కంపెనీ సో జనరల్ గా ఆ నన్ను నేను నేను ఐపీఓస్ కి దూరంగా ఉంటాను ఎందుకంటే అవి బుల్ మార్కెట్స్ లో వస్తూ ఉంటాయి అండ్ హై వాల్యుయేషన్స్ లో వస్తూ ఉంటాయి ప్రమోటర్స్ కానివ్వండి ఎవరైనా కానివ్వండి ఐపీఓ ఐపీఓ తీసుకొచ్చే వాళ్ళు హై ప్రైసింగ్ లో హై వాల్యుయేషన్స్ లో వాటిని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో దీని వల్ల ఏంటి ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి అనుకుంటే కనుక సో హై వాల్యుయేషన్స్ లో అవి లిస్టింగ్ అవుతాయి అండ్ లిస్టింగ్ అవుతాయి అండ్ ఆ తర్వాత ఏదో కొంత మాత్రం లిస్టింగ్ గెయిన్స్ ఇస్తాయి బట్ ఆ తర్వాత హ్యూజ్ గా కరెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి సో దిస్ ఇస్ ట్రూ ఫర్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఐపీఓస్ సో తెలిసి తెలిసి ఐపీఓస్ ఇన్వెస్టింగ్ సో ఆ లిస్టింగ్ గెయిన్స్ కోసం నేను వాటిల్లోకి వెళ్ళను ఓకే బట్ ఇఫ్ అండ్ అట్ ఆల్ ఒక ఒక లాట్ అలాట్మెంట్స్ లోకి వెళ్ళటానికి ఐఎమ్ నాట్ అగ్నెస్ట్ టు దట్ ఓకే సో మీరు కనుక వెళ్ళి ఆ వాటిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే వన్ లాట్ ఈస్ ఏ ఫైన్ ఓకే బట్ మోర్ దాన్ వన్ లాట్ ఉంటే కనుక మీరు ఆలోచించాల్సిన విషయం ఓకే సో దిస్ ఈస్ మై పర్సనల్ పర్స్పెక్టివ్ సో ఎస్బీఐ కార్డ్స్ అనేది మెయిన్ గా బిజినెస్ మోడల్ ఏంటి బిజినెస్ మోడల్ ఏంటి అంటే కనుక వీళ్ళు క్రెడిట్ కార్డ్స్ ని సప్లై చేస్తూ ఉంటారు యాక్చువల్లీ ఇది నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ లో సో ఇక్కడ ఒక ఆర్టికల్ ఉంది సో ఈ ఆర్టికల్ బేసిస్ మీద నేను ఈ అనాలిసిస్ అనేది మీకు అందిస్తున్నాను సో సింపుల్ వేగా ఆర్టికల్ లో మొత్తం ఆర్హెచ్పి అండ్ రెడ్ హైరింగ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ సో ఐపీఓ రిలీజ్ చేసే ముందు ఎస్బీఐ కార్డ్స్ కానివ్వండి ఎవరైనా కానివ్వండి రెడ్ హైరింగ్ ప్రాసెస్ ని ప్రాస్పెక్ట్స్ ని రిలీజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దానిలో ఉన్న సమ్మరీని ఈ ఆర్టికల్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ ఆర్టికల్ పెయిడ్ ఆర్టికల్ సో నేను దీన్ని మీతో షేర్ చేసుకోలేదు ఒకవేళ దీన్ని మీరు వ్యూ చేయాలి అంటే కనుక లాగిన్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఓకే సో అందుకని చెప్పి నేను మోస్ట్లీ ఈ ఆర్టికల్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో దట్ ఏంటంటే మళ్ళీ మీరు దీన్ని చదవటానికి అవసరం లేదు ఓకే సో ఎనీవే ఇది షేర్ చేసుకోవాలన్నా పాసిబిలిటీ లేదు ఓకే సో ఇది ఎస్బీఐ కార్డ్స్ క్లియర్ గా వినండి ఇది జాయింట్ వెంచర్ అండి సో ఈ కంపెనీ ఏంటంటే నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది సో ఎస్బీఐ అండ్ జీఈ క్యాపిటల్ అనే వాళ్ళు దీన్ని స్థాపించడం చేశారు ఆ తర్వాత జీఈ క్యాపిటల్ వాళ్ళు ఎస్బీఐ ఇందులో స్టేక్ ని సిఏ రోవర్ అనే కంపెనీకి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో సెల్ చేశారు సో ఇప్పుడు ఐపీఓ లో మనకి ఎవరైతే ఈ జాయింట్ వెంచర్ ఎవరెవరు ఉందంటే ఎస్బీఐ కంపెనీ మనకు తెలిసి ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఆ తర్వాత సిఏ రోవర్ హోల్డింగ్స్ అని చెప్పి ఒక కంపెనీ ఓకే సో మీరు చూసినట్లయితే కనుక సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఇక్కడ నుంచి నేను అనాలిసిస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో ఎస్బీఐ కార్డ్స్ అనేది సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్లేయర్ ఇన్ ఇండియన్ క్రెడిట్ మార్కెట్ అండి సో మార్కెట్ షేర్ ఆఫ్ టోటల్ క్రెడిట్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ లో ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఓకే సో అవుట్ స్టాండింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ దీని మార్కెట్ షేర్ ఎంతంటే క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇండియన్ క్రెడిట్ మార్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ లో ఎయిటీన్ పర్సెంట్ మార్కెట
co-branding cards okay so meeru fuel cards kanivandi fashion card health care industries air india tho vella tie ups untai apollo hospital bpcl ola money so ilanti co-branding cards anamata so veela tho co-brands tho will tie up cheskuntaru ante meer for example hpcl card chusundachu for example hpcl card und ankonde so hpcl sbi card sbi amazon ani cheppi kuda mee manaku vastu untai so dan dwara entante konni points anevi manaku add avutu untai okay so deenni ee points मनीदे रेवेन्यू मोडल చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో మీకు నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ సో టూ వేస్ గా మనకి రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో అందులో మోస్ట్లీ 50% ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రెండ్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి మోర్ దెన్ 50% ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అండ్ ఆ తర్వాత ఫీ ఇన్కమ్ సో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఏంటంటే తెలుసా మనకి క్రెడిట్ కార్డ్స్ మనం ఎప్పుడైతే డ్యూ ని పూర్తిగా सर टाइम लोग पे चेयलेकते मन पैन वेसे इंट्रस्ट इंट्रस्ट इनकम सो इन चूस नंट्रस्ट इनकम चूडी लास्ट थ्री इयर्स मन की फिफ्टी वन पर्सेंट फिफ्टी थ्री पर्सेंट फिफ्टी सिक्स पाइंट फोर पर्सेंट मन की क्रेडिट कार्ड द्वारा इंट्रस्ट वील इंट्रस्ट इनकम अने ओके सो इंट्रस्ट इनकम लगे रिवालवर अटार ओके सो रिवालवर ट्रांसाक्टर अं टर्म लोन सो ई मूड इंट्रस्ट इनकम किवालवर अंटे फ्रेंड्स मन एपड़ता अवटस्टा बैलेंस कंप्लीट क्लीयर चेयक नैक्स्ट मंत मन कड़दा अकमो सो अभी रिवालविंग अन्ट सो रिवालविंग मन की थर्टी पर्सेंट फारटी पर्सेंट फारटी फाइव पर्सेंट रेट आफ् इंट्रस्ट वील चारजे क्रेडिट कार्ड यूज टाइम ऐ मैं ड्यू अमौंटे अभी टाइमली मेनर पे चेसे सो मेन सोर्स आफ् इनकम वील की रिवालविंग मेथड नीचे इनकम वस्तु ओके सो इक वील इंट्रस्ट मोर दर्सेंट थर्टी फाइव पर्सेंट चारजे ओके सो चाल ह्यूज अभी सो रिवालविंग कैटगरी मन चूस नेवेन्यूस अंत मोतम इंट्रस्ट पेमेंट चूँ इंट्रस्ट इनकम कदा सो अब चूडी मन की लास्ट थ्री इयर्स फिफ्टी वन पर्सेंट फिफ्टी थ्री पर्सेंट फिफ्टी सिक्स पाइंट फोर पर्सेंट आफ रेवेन्यू अच्छे अंत लेट फीज द्वारा मन की चारजे ओके अभी तो ट्रांसाक्टर अंत इक मनी वील जनरेट चेयर एंडे वाल मन पे मन फुल पे चेसा सो इक चूँ पेड इन फुल By due date, credit card company does not make any money from these receivables. So term loans ante man ki EMI ka convert che tamu payments man ki EM mano payments akade na payments kan che tamu. Atar wata low interest rate revolver loans awani term loans ke mloste. So term loans le main ge ante ante mano yadena purchase chastam dan EMI ka convert chastam kada. So adi सोर्स आफ् इनकम सो गुर्तक मेन सोर्स आफ् इनकम इंट्रस्ट इनकम फ्रेंड्स इंट्रस्ट इनकम लिवालवर् मेथड सो रिवालविंग सो रिवालविंग मन ए कंप्लीट आ मंथ वन कंप्लीट रीपेमेंट मन एमो सो दादी वे इंट्रस्ट मेन इनकम ओके आ तर फी इनकम सो मेन मेन सोर्स सो इक मन की फारी फाइव फिफ्टी पर्सेंट इक इनकम वस्तु आ तर मन की फी इनकम लगे सब्सक्रिपन फीजु चूँ क्रेडिट कार्ड ऐनुअल क्रेडिट चारजेस उ क्रेडिट कार्ड मेबरशिप फीजु सो अदा सब्सक्रिपन फीज आ तर इनकम स्पे सो इनकम स्पे मन एडा स्पे वील को अंदर को कटे वाल ट्रांसाक्षाई आ तर इंटरनेशनल ट्रांसाक्ष पैना मन मीद 
ఛార్జెస్ వేస్తూ ఉంటారు ఆ తర్వాత ఇన్స్టెన్స్ ఫీజు సో ఇన్స్టెంట్ ఫీజు లో మనకి లేట్ ఫీజు క్యాష్ విత్డ్రాల్ మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ లో ఒక్కొక్కసారి ఎమర్జెన్సీలో క్యాష్ విత్డ్రాల్ కూడా చేయొచ్చు సో వాటి మీద వేసే ఫీజు ఆ తర్వాత రివార్డ్ రిడెంషన్ సో పాయింట్స్ వాటిలో ఏదైనా మీరు రిడీమ్ చేసుకున్నప్పుడు ఫీజు కానివ్వండి ప్రాసెసింగ్ ఫీజు క్రెడిట్ కార్డ్ పాస్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు కానివ్వండి ఆ తర్వాత సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇన్స్టెంట్ ఫీజు కింద వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఫీ ఇన్కమ్ లో మనకి సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీజు స్పెండింగ్ ఇన్కమ్ ఆ తర్వాత ఇన్స్టెంట్ ఫీజు నుంచి వీళ్ళు రెవెన్యూస్ అనేది జనరేట్ చేస్తారు సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో జనరేట్ చేశారు సో మనకు చెప్పాలంటే దగ్గర దగ్గర ఈ ఇయర్ మనం చూసుకోవాలి కాబట్టి ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి అండ్ ఫీ ఇన్కమ్ నుంచి ఓకే సో మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ నుంచి దగ్గర దగ్గర మనం చూసినట్లయితే ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ వీళ్ళు ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసేది సర్వీస్ ఛార్జెస్ మీద ఆ తర్వాత బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ ఇన్సెంటివ్ ఇన్కమ్ ఓకే సో ఎస్బీఐ డెవలప్మెంట్ ఇన్సెంటివ్స్ మీద ఓకే సో ఆ తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ ఏదైతే వీళ్ళ ద్వారా ఏదైనా ఇన్సూరెన్స్ కానివ్వండి ఏదైనా సెల్ చేశారనుకుంటే దాని ద్వారా కమిషన్స్ ఆ తర్వాత ఎఫ్డీస్ కానివ్వండి సో ఇలాంటి ట్యాక్స్ రిఫండ్స్ కానివ్వండి అలాంటి వాటి మీద వీళ్ళు రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ అనేది జనరేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ చూడండి మనకి ఈ కంపెనీ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ లా ఎఫ్ఐ నైన్టీన్ లో చూడండి ఎఫ్ఐ సెవెంటీన్ లో లా సెవెంటీ ఎఫ్ఐ సెవెంటీన్ లో పద్దెనిమిది వందలు ఓకే సో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ రెవెన్యూ జనరేట్ చేశారు ఎఫ్ఐ ఎయిటీన్ లో టూ సెవెన్ సిక్స్ జీరో క్రోర్స్ ఆ తర్వాత ఎఫ్ఐ నైన్టీన్ లో మూడు వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు కోట్లు సో ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ నుంచి జనరేట్ చేశారు ఆ తర్వాత ఇన్కమ్ ఫీజు నుంచి త్రీ థౌసండ్ క్రోర్స్ సర్వీస్ ఛార్జెస్ నుంచి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ క్రోర్స్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ ఇన్సెంటివ్ ఇన్కమ్ నుంచి టూ వన్ సెవెన్ క్రోర్స్ ఇన్సూరెన్స్ కమిషన్ నుంచి నైన్ క్రోర్స్ సో ఇక్కడ మీరు చూడండి రెవెన్యూస్ చూడండి ఎంత ఎంత ఫాస్ట్ గా గ్రో అవుతున్నాయో సో ఎఫ్ఐ సెవెంటీన్ లో టోటల్ రెవెన్యూ మూడు వేల మూడు వందల కోట్లు ఉంటే ఎఫ్ ఐ నైన్టీన్ లో సెవెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ మోర్ దాన్ డబల్ అయింది ఓకే సో సిఏజిఆర్ మనం సిఏజిఆర్ టర్మ్స్ లో మనం చూసినట్లయితే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సిఏజిఆర్ తో ఈ కంపెనీ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో గ్రో అయింది ఓకే సో వీటి గురించి మళ్ళీ నేను డిస్కస్ చేస్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ కంపెనీ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ తో లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో గ్రో అయింది ఓకే సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ రెవెన్యూ ఆపరేషన్స్ మనం చూసినట్లయితే లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో మనకి ఇవి వేరియస్ రెవెన్యూ ఇన్కమ్స్ సో ఇక్కడ కూడా మనకి అదే అదే గ్రోత్ రేట్ తో గ్రో అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఇన్కమ్ ఫీజ్ అండ్ సర్వీసెస్ నుంచి వాళ్ళ బ్రేక్ బ్రేకప్ ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి స్పెండ్ బేస్డ్ స్పెండ్స్ బేస్డ్ ఫీజు ఓకే సో ఇది చూడండి వన్ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ స్పెండ్ బేస్డ్ ఫీజు ఆ తర్వాత ఇన్స్టెంట్ బేస్డ్ ఫీ ఓకే సో నంబర్ ఆఫ్ ఫీజ్ ఉన్నాయి కదా సేఫ్ ఫీస్ అండ్ సర్వీసెస్ మీద వచ్చేది ఆ తర్వాత సబ్స్క్రిప్షన్ బేస్డ్ ఫీజు మీద ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ జనరేట్ చేస్తున్నారు ఓకే సో ఇవి ఏంటంటే ఫీ ఇన్కమ్ ని వీళ్ళు బార్ చార్ట్ లో ఇందాక మనం పైన డిస్కస్ చేసింది ఇక్కడ బార్ చార్ ఈ పై చార్ట్ లో చూపించారు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి more than 50% of the the fee fee and service revenues come from spend based fees, okay? spend based fees are ante, 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 primary interchange fees are not, okay? so card spends meda, e changes ane, we depend ఓకే సో కార్డ్ స్పెండ్స్ మీద ఈ చేంజెస్ అనేవి డిపెండ్ so more than 30% of the fee and service revenue comes from instance fees so instant fees entante uh, charges edaina manaki late payment fees kanivandi cash withdrawal kanivandi veet meda vesina fees manaki instant services fees anamata okay so idi cost structure manu ee company main cost structure chusinatlayite ganaka ikkada chudandi operating expenses manaki 3300 crores so, operating ee kharcha anamata ee company ki so uh, operating expenses 3300 crores aa tarvata ps చూడండి బ్యాడ్ లోన్స్ ఇంపేర్మెంట్ లాసెస్ కానివ్వండి బ్యాడ్ లోన్స్ కానివ్వండి వన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఓకే ఫైనాన్స్ కాస్ట్ ఇదైతే అయితే వీళ్ళు క్రెడిట్ వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి అయితే వీళ్ళు మనీ రేజ్ చేస్తారో వాళ్ళకి పే చేయాల్సి వస్తుంది కదా సో అది కూడా వన్ వన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఆ తర్వాత ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్ త్రీ నైంటీ క్రోర్స్ అనమాట సో మేజర్ గా ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కువ ఆ తర్వాత మనకి బ్యాడ్ లోన్స్ వల్ల ఎన్పిఎస్ వల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఆ తర్వాత ఫైనాన్స్ కాస్ట్ ఇది ఫైనాన్స్ కాస్ట్ ఇది ఓకే ఆ తర్వాత ఎంప్లాయీ కాస్ట్ ఇది ఓకే సో
ఇక్కడ లోన్స్ మీరు చూడొచ్చు సో నంబర్ ఆఫ్ ఎంత ఎన్ని లోన్స్ ఉన్నాయి మిలియన్స్ లో ఉంది ఓకే వన్ మిలియన్ అంటే టెన్ ల్యాక్స్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి సో టూ త్రీ జీరో త్రీ ఎయిట్ త్రీ ఓకే సో దగ్గర దగ్గర మనకి సో ఇక్కడ చూడండి టూ త్రీ జీరో త్రీ ఎయిట్ త్రీ మిలియన్స్ ఓకే అంటే దగ్గర దగ్గర మనకి ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఓకే సో ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ వీళ్ళ యొక్క క్రెడిట్ కార్డ్స్ మీద లోన్స్ అనేది వీళ్ళు ఇచ్చారు సో యావరేజ్ కార్డ్ పైన మనకి లోన్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ ట్వంటీ ఆ తర్వాత చూడండి యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ చూసినట్లయితే ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఓకే నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ చూడండి ఫిఫ్టీన్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఇంతకు ముందు ఫైనాన్స్ కంపెనీ గురించి మాట్లాడాను రైట్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ లో కూడా నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ గురించి మాట్లాడాను ఆ తర్వాత హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అనాలిసిస్ లో కూడా నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ గురించి మాట్లాడాను సో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ అండి వెరీ గుడ్ నెట్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ ఓకే సో అలాగే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే స్టాండర్డ్ ఇక్కడ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ సో ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ మధ్యలో మనకి నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ అనేవి ఉంటున్నాయి ఓకే సో గుడ్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఎన్పీఏ రేషియోస్ చూడండి సో ఎన్పీఏ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను మీతో చాలా సార్లు డిస్కస్ చేశాను సో ఇక్కడ చూడండి నెట్ ఎన్పీఎస్ చూడండి మనకి లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ ఉంది ఓకే సో ఓవర్ గా చూసినట్లయితే ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ నెట్ ఎన్పీఎస్ ఉన్నాయి మనకి ఓకే సో ఇంతకు ముందు కూడా నేను మీకు చెప్పాను నెట్ ఎన్పీఎస్ మనకి లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ ఉండాలని చెప్పి ఓకే సో నెట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇలాగే సమరైజ్ చేసి చూపించారు నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ have been in 15 to 16% of monkey ranges low nai other water okay so written on assets so it could shouldn't be ఇక్కడ ఎన్పిఎస్ చూడండి నెట్ ఎన్పిఎస్ చూడండి మనకి జీరో పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ నుంచి జీరో పాయింట్ నైన్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆ రేంజ్ లో ఉన్నాయి సో లెస్ దాన్ వన్ ఉన్నాయి ఓకే సో అలాగే ఇక్కడ మీరు చూడండి సో రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ నేను మీకు ఆ రోజు వీడియోస్ లో కూడా చెప్పాను మనం బ్యాంక్స్ ని కానివ్వండి ఎన్బిఎఫ్సీస్ ని కానివ్వండి లెండింగ్ కంపెనీస్ ని రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ అనేది వాటి బేసిస్ మీద మనం చూడాలని చెప్పి లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ ఉన్న కంపెనీస్ లోకి రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ ఉన్న కంపెనీస్ కి జోన్ వెళ్ళొద్దని చెప్పాను మీతో సో రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ చూసినట్లయితే మనకి దగ్గర దగ్గర సిక్స్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ ఉంది ఓకే బట్ ఎనీవే చూసినట్లయితే ఫోర్ టు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ విచ్ ఇస్ గుడ్ ఓకే రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ అండ్ రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ ఈక్విటీ ఓకే రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అనొచ్చు సో విచ్ ఇస్ అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఇది కూడా పాజిటివ్ నెంబర్ ఓకే కొన్ని కీ మెట్రిక్స్ చూద్దాము సో టోటల్ కార్డ్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ మనం చూసినట్లయితే కనుక ఎఫ్ఐ సెవెంటీన్ లో మనకి మిలియన్ లో ఓకే సో మిలియన్ అంటే అగైన్ మనకి టెన్ ల్యాక్స్ సో ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కార్డ్స్ మనకి ఎఫ్ఐ సెవెంటీన్ లో ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర నైన్టీ ఫైవ్ ల్యాక్ ఓకే సో నైన్టీ ఫైవ్ మిలియన్ కదా సో నైన్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ యొక్క కార్డ్స్ అనేవి ఇప్పుడు మనకి ఎస్బీఐ లో ఎస్బీఐ కార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ప్రీమియం కార్డ్స్ ఒకటి ఫోర్టీన్ ప్రీమియం కార్డ్స్ అనమాట ఓకే ఆ తర్వాత ఇక్కడ మెయిన్ చూద్దాం నెట్ కార్డ్ ఎడిషన్స్ చూడండి ఈ ఇయర్ లో టోటల్ కార్డ్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఫ్రమ్ ఓపెన్ మార్కెట్ ఓకే సో మార్కెట్ షేర్ చూసినట్లయితే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సో మార్కెట్ షేర్ ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఎఫ్ఐ సెవెంటీన్ లో మనకి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉన్న మార్కెట్ షేర్ ఇప్పుడు మనకి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ అయింది ఓకే సో ఇక్కడ కొన్ని అలాగే చూపించారు యావరేజ్ టికెట్ సైజ్ సో ప్రతి కా యావరేజ్ టికెట్ సైజ్ వచ్చేసి మనకి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ వన్ రూపీస్ అని చెప్తున్నారు ఓకే సో ఆన్లైన్ కార్డ్ స్పెండింగ్ యాజ్ ప్రపోర్షనల్ టు టోటల్ కార్డ్ స్పెండింగ్ సో ఆన్లైన్ కార్డ్ స్పెండింగ్ చూసినట్లయితే మనకి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్పెండింగ్ మనకి ఈ క్రెడిట్ కార్డ్స్ లో ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్న దాంట్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆన్లైన్ స్పెండింగ్ కి యూజ్ చేస్తున్నారు అని చెప్తాం సో ఇవి కొన్ని ఆఫ్ కొన్ని సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ మెట్రిక్స్ ఓకే సో ఇక్కడ కొన్ని విషయాలని ఇక్కడ రెడ్ హైరింగ్ ప్రాసెస్ లో వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయటం జరిగింది సో అవి నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఎస్బీఐ లోగో యూజ్ చేస్తున్నందుకు ఎస్బీఐ కి వీళ్ళు టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్స్ వీళ్ళు పే చేస్తున్నారు ఓకే సో అదొకటి ఆ తర్వాత ఎస్బీఐ బ్యాంక్స్ ని ఎస్బీఐ వాళ్ళ బ్య
జనరలీ లెండింగ్ బిజినెసెస్ అన్ని కూడా ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి సో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అనేవి బ్యాడ్ గా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఈ బిజినెస్ అన్ని కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి సో లైక్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ రెసిషన్ టైమ్స్ లో మనకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు సో బార్క్లేస్ కార్డ్స్ ఓకే ఇది కూడా బార్క్లేస్ అనేది పెద్ద కంపెనీ ఓకే సో బయట బయట కంపెనీ యూకే కంపెనీ అనుకుంటా ఓకే సో బార్క్లేస్ వాళ్ళు బిజినెస్ క్రెడిట్ కార్డ్ బిజినెస్ లోకి టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో వచ్చారు అప్పుడు ఎకానమీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తో మన ఎకానమీ గ్రో అవుతుంది సో అప్పుడు వీళ్ళు అగ్రెసివ్ గా ఈ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ని పుష్ చేశారు అనమాట ఓకే సో అండ్ టూ థౌజండ్ నైన్ లో వీళ్ళు క్లోజ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఈ బిజినెస్ డ్యూ టు హ్యూజ్ ఎన్పిఎస్ సో ఎన్పిఎస్ ఎలా జనరేట్ అయినాయి సో ఎన్పిఎస్ రెసెషన్ లో ఇంకా ఎక్కువ జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి రెసెషన్ లో మనం జాబ్ లాసెస్ కానివ్వండి ఆ తర్వాత పే కట్స్ కానివ్వండి సో కన్జ్యూమర్ స్పెండింగ్ కానివ్వండి కన్జ్యూమర్ కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గిపోతుంది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్స్ పెరుగుతాయి కన్జ్యూమర్ స్పెండింగ్ అండ్ డిమాండ్ ఫర్ క్రెడిట్ ఓకే సో ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ క్రెడిట్స్ కానివ్వండి ఏవైనా లోన్స్ లోన్ పేమెంట్స్ కానివ్వండి క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా కన్జ్యూమర్ పే చేయడానికి ఇబ్బంది పడతాడు సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎన్పిఎస్ అనేవి ఎక్కువ అవుతాయి సో ఎన్పిఎస్ ఎక్కువ అయితే ఏమవుతుందంటే బ్యాంక్స్ కానివ్వండి ఈ క్రెడిట్ కార్డ్స్ కానివ్వండి ఎన్బిఎఫ్సీస్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే వీళ్ళు మనకి ఓకే సో ఇలాంటి రెసిషన్ పీరియడ్స్ లో మనకి ఈ లోన్స్ ని రికవర్ చేయడానికి కూడా మనకి ఊరుకోరు అనమాట గవర్నమెంట్ కూడా లోన్స్ ని రికవర్ చేస్తున్న లోన్స్ రికవర్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రెషర్ పెట్టకండి ఓకే కన్జ్యూమర్ ని ప్రెషర్ పెట్టకండి అనే రూల్స్ కూడా వీళ్ళు తీసుకురావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలాగే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కూడా మనకి ఈ రివాల్వర్ లోన్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ చెప్పాను కదా మీకు థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మధ్యలో ఉంటాయి సో గవర్నమెంట్ కనుక వీటి మీద ఏదైనా రెగ్యులేటరీ ఇష్యూస్ తీసుకొచ్చి ఆ లోన్స్ ని మీరు ఆ రివాల్వర్ లోన్స్ లో అంత ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేయకూడదు అని కనుక ఏమన్నా రెగ్యులేటరీ ఇష్యూస్ తీసుకొస్తే సో వీటి కంపెనీస్ కి ఈ యొక్క రెవెన్యూస్ కి చాలా హ్యూజ్ డెంట్ అనేది పడుతుంది సో హ్యూజ్ గా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు రివాల్వర్ లోన్స్ కింద థర్టీ సిక్స్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అండ్ అలాగే టర్మ్ లోన్స్ కింద ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ లోన్ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు సో గవర్నమెంట్ వచ్చి ఏదైనా రెగ్యులేటరీ తీసుకొచ్చి మీరు ఇంత ఛార్జ్ చేయడానికి ఆ అవసరం లేదు ఇంత ఛార్జ్ చేయకూడదు అని చెప్పారనుకోండి సో వీళ్ళ రెవెన్యూస్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అండ్ ఇంకొకటి సో వీళ్ళ ఫండింగ్ కూడా ఓకే సో క్రెడిట్ కార్డ్స్ కానివ్వండి కొన్ని ఎన్బిఎఫ్సీస్ కానివ్వండి వీళ్ళ ఫండింగ్ కూడా కమర్షియల్ పేపర్ డెబెంచర్స్ నాన్ కన్వర్టబుల్ డెబెంచర్స్ ఆ తర్వాత వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లోన్స్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్స్ వీళ్ళు అలా తీసుకుంటారు సో వీటికి ఏంటంటే షార్ట్ మెచ్యూరిటీ ఉంటుంది సో బట్ ఎప్పుడైతే ఈ షార్ట్ మెచ్యూరిటీ అంటే మీకు లెస్ దాన్ వన్ ఇయర్ కానివ్వండి ఎయిట్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ టెన్ మంత్స్ అలా ఉంటుంది సో వీళ్ళు రైజ్ చేసే క్యాపిటల్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ లెస్ దాన్ వన్ ఇయర్ ఓకే సో ఇంతకు ముందు నేను డిస్కస్ చేసే మీది యాసెట్ లైబిలిటీ మిస్మ్యాచ్ అంటారు దీన్ని ఓకే సో ఇందులో ఏంటంటే షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్స్ లో వీళ్ళు ఫండ్స్ ని రైజ్ చేస్తారు అలాగే మనం గనక వెంటనే ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ లో ఎన్పిఎస్ వచ్చినాయి అనుకోండి సో వీళ్ళకి ఆ రీపే చేయడానికి కష్టం అవుతుంది సో అలాంటప్పుడు కూడా బ్యాంక్స్ అనేవి ఇబ్బంది పడతాయి ఓకే సో ఇలా ఎన్బిఎఫ్సీస్ అనేవి కార్డ్ బిజినెస్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతాయి బట్ ఎస్బీఐ కార్డ్స్ లో మనకి అంత హ్యూజ్ ఎఫెక్ట్ మనం వీటి ద్వారా చూడలేకపోవచ్చు బట్ ఎన్పిఎస్ రైజ్ అయితే గనక డెఫినెట్లీ ఈ ఇన్కమ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఓకే సో అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ వస్తున్నాయి యూపీఐ పేమెంట్స్ అని చెప్పి లేకపోతే ఇంకేదైనా ఆ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్స్ వచ్చి సో క్రెడిట్ కార్డ్ బిజినెస్ కి ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి ఈ ఆర్టికల్ లో వీళ్ళు మెన్షన్ చేశారు ఓకే సో అలాగే మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే కనుక సో ఇవి కొంత వాళ్ళ ఇన్సైట్స్ నేను ఫైనల్ గా నా వర్డిక్ట్ కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను బిఫోర్ దట్ మనం ఒకసారి క్రెడిట్ కార్డ్ బిజినెస్ ఎలా ఉంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి క్రెడిట్ కార్డ్ బిజినెస్ అండర్ పెనట్రేషన్ అండి ఇండియాలో చూడండి మనకి కేవలం త్రీ పర్సెంట్ ఓకే సో క్రెడిట్ కార్డ్ పెనట్రేషన్ చూడండి యుఎస్ఏ లో త్రీ ట్వంటీ పర్సెంట్ యూకేలో నైన్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ అండ్ చైనాలో ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఇండియాలో కేవలం త్రీ పర్సెంట్ ఓకే సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో హండ్రెడ్ పీపుల్ ఉంటే గనక మనకి ఇండియాలో త్రీ పర్స
SBA credit cards can and HDFC can name Chupistan. Okay, so unsecured loans can those to the end of me going to Mundu could name discusses and budget finance to Martland Napur. So even Nicoda e credit cards monk unsecured loan category can those the so unsecured loan and a e loan key at one guarantee under so default I think company Amy Chilin it won't recovery coda Chilak Povachu. So all and our chances low monk NPS and Avi a Kura Tanki chances on the good the bit one. So a segment of personal loan and consumer. Durable loan segment lo manki those to none matter. So mostly manki choose net late again unsecured market lo manki seventy three percent personal loans, twenty two percent credit card loans, and five percent consumer durable loans. Okay, so e twenty two percent and edi manki credit card loans lo unsecured loans lo twenty two percent credit cards can loan. Okay, so unsecured loans manki fastest growing last five years lo manki twenty eight percent CAGR to grow. Okay, so credit card to share the month under penetration. So, this is the double, triple, okay, well, India 10 percent on it. Padimandi ki ochina kani wandi. So, you land listed companies kani wandi, you land a companies SBA cards kani wandi, like HDFC, ICIC, Axis will under put a too much the benefit out and the chances on the okay. So, credit card organization age children, so for monkey children. So the gra thirty eight percent of credit cards use chess thirty one nunchi forty years old, other twenty five percent use chess twenty six nunchi thirty years old. Okay. So twenty five percent less than ten uh, ten per uh, Less uh, 25 years less than valued, less uh, 10 percent on Naru and a 27 percent ever at the 40 years and above all 27 percent credit cards use. So, main ever and 26 nunchi 40 years. E age bracket lo manon choose not the degree 63 percent to wheel and a youth ki the griga on a youth ki the griga on a age value most of the credit cards in use just on Naru. Other the credit card penetration children, F I fourteen low monkey, walk dinner monthly on the so you put the three point five three point four percent work credit card penetration prati one the mandi. Okay. So competition choose net like the ganka heavy competition. So children may Number one position lo HDFC bank credit cards so twelve point five million credit cards as uh, HDFC. Atharo eight point three million monkey second place less SBA card on the Atharo the ICAC Atharo the Axis Atharo the City Bank. Okay, so main monkey first position HDFC Atharo the SBA Atharo the ICAC. Okay, so you Muguru Goda monkey first one two three positions loaner. Okay, so credit card spending low chase Koda monkey monkey HDFC bank first position loan the Atharo the SBA second position, other the ICAC third position, and Axis Bank fourth position. Loan this spending low chins are okay and Karchulo. Okay, Atharvata choose an athlete the five players. Okay, so main five players and five players HDFC Bank, SBA, ICIC, Axis City Bank. So, ye five players, so 78 percent of uh, uh, credit card. Uh, Credit cards will away, seventy eight percent credit cards will away, and seventy five percent spending will away. Okay, so majority if I either majority of the credit cards in a market in control just another. Okay, so credit cards outstanding twenty percent CAGR to grow out on the and credit card spending which is thirty two percent CAGR to grow out on the last five years. Okay. Transactions should be number of millions. Lo, okay? So the Gregor 48.6 crores monkey transactions HDFC Bank Nunchi. Atharo 28 crores transactions monkey SBA card nunchi. So gradual ka children e number increase out increase out to wealth. Okay. So 65 nunchi 280 cochindi. HDFC Bank 161 nunchi 486 cochindi. Okay. Transactions coda. Average spending coda monkey per with on the children. So I could SBA card monkey si, coaches yellow yellow low chupis naru. Okay. So yellow. Children, SBA card code monkey, SBA, HDFC, and you could average credit spends code increase over the next. So, children, okay. So, I could show the average credit spends to see 60 CAGR of 27 percent. Okay, transaction number of transactions monkey uh, last five years, low 27 percent of CAGR to grow over the next. Okay, so SBA record highest growth of 8 percent CAGR in the average spending. Okay. Atharva children average outstanding per credit card, outstanding and loan and month. Okay, so then Prakaranga the children. So the in Prakaranga Podica HDFC Bank first position loan the Atharata SBA cards second position loan. Okay. 
ऐवरेज मन चूस नौटांग पर् कार्ड मन की थर्टी सिक्स थौज मन की ऐवरेज अवटस्टा मन की हेचीएफसी बैंक उठे तरह ट्वेंटी टू पाइंट फाइव थौज मन की एसबीआई कार्ड ओके सो इध फ्रेंड्स रफ् सो एसबीआई कार्ड एनलिस्टर्वा मन की ग्लोबल ऐ मन की क्रेडिट कार्ड बिजनेस सो ना व्यूस नाली अंत डेफ ह्यूज ग्रोथ पोटेयल कंपनी ओके सो ये क्रेडिट कार्ड बिजनेस अना लिस्ट तरह हेचीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड लिस्टिंग अना लेकिन मन की अभी हेचीएफसी सपरेट आम लगे फैनाशि हेचीडी अट ओके सो वालिस्टा लेकिन एसबीआई कार्ड ऐसी कार्ड सो वील लिस्टा चला ह्यूज ग्रोथ पोटेयल बिजनेस बट मेन प्रॉब्लम इपड़ मेन प्रॉब्लम एकानमी ट्रबल ऐसी वील की डेफिटली आंपैक्ट अने वील पैन उ अंपैक्ट नी थे टू थौज एट नई ग्लोबल प्लेयर आई बारे कार्ड मन मार्केट नीचे वेलिपाचिंदो सो एवर की तपू इंस्टिट्यूशन अना सर कनपीएस मेनेज चेयक ओके सो एवर की लोन आ लोन स्ट्रक्चर फावते सो एवरकना लिंग बिजनेस लक्सेस अने एकानमी ट्रबल अग्रसिव लिंग अग्रसिव मार्केट पनी रो सो ना उदेश प्रकार डेफिटली कंपनी मे वाचिस्ट उ सो अट वाट एक्सपे वालुएशन इपड़ को मन चूस नाक चूस नाइम्स प्रईस टू बुक् चूस न फिफ्टीन पर्सेंट ओके नफिनेटली फारी फाइव पर्सेंट सीएजीआर तो ग्रो अब नो डे चूँ लास्ट थ्री इयर्स लास्ट फाइव इयर्स फारी पर्सेंट सीएजीआर तो ग्रो ग्रो अब सो अद आर्टिकल मन चूसा सो नो डबौट दिश ग्रोथ ओके बटे टाइम्स कंपनी पर्फॉम चुस्तने चूड़ी सो डेफली इलां कंपनी तक मन की करे वस्तु सो लोअर लैवल को वेटी अट्लीस्ट थर्टी पीई को वेटी थर्टी थर्टी फाइव पीई सो अंत दर सिक्स हंड्रेड रूपी स्टाक मन की दर दर थ्री हंड्रेड का आवल्स वे वर को अट्लीस्ट वेटी आ तर डेसीशन अंत नंपनी इनवेटू इनवेटे सेल चेयरेंगे अपटे बट लोअर लैवल्स अने पासीबिटी उपतना एंकंटे वीक एकानमी वीलू एफेक्ट अवता झान्स अने सो वीक एकानमी सो इला मंच कंपनी कैर वालुएशन वालुएशन चाल इंपारटे सो फेर वालुएशन वो एंटर अवि ओके सो अंत ईपीओ प्रईस अने एक्सपेव स्टील कंपनी एक्सपे वालुएशन ट्रेड सो इप्त वरुक मन चूसा एनपीएस नैट इंट्रस्ट मारजि एक्सलैं रिटर्न आसेट्स इवीं एक्सलैं उ बट इवन इवन अला कांस्टेंट उ मन लास्ट फाइव इयर्स डेटा वील चूपार बट गोइंग हेड एकानमी प्रॉब्लम सो मन की चूँ लाकडोन वालों लगे एकानमी प्रॉब्लम वाले पर्सन की जॉब लासेस रावे पे कट जरगो सो जॉब लास्ते अत क्रेडिट कार्ड लोन का कंस्यूमर लोन का रीपे चस्ता सो एला रीपे चेयलेकते अभी एनपीए ऐ मार सो आफेक्ट अंत प्राफिट को प्राफिट कोत्ती फाइव फारी फाइव पर्सो अब अब कंजर्वेटिव अवतर एनपीएस जनरेट अवता है प्राफिट डिक्रीज अवता है ओके सो दिन वाल प्राफिट डिक्रीज अर्ंग पर् षेर डिक्रीज सो अर्ंग पर् षेर डिक्रीज मन के सो अगे मन के अर्ंग पर् षेर डिक्रीज मन वालुएशन चेंजेस वस्ताई ओके सो तक लोअर लैवल्स को डेफिटली ना उदेश प्रकार मंच कंपनी बट बैड टाइम्स ओके सो दिन प्रकार पॉजिटिव नैगट्व कंपनी गुरी एक्सप्लेन चैसे कमिंग क्वार्टर्स कमिंग इयर्स कंपनी एला पर्फॉम चीज बैड एकानमी रेसीशन पीरियड्स कंपनी एला पर्फॉम चीजें अवी चूसको आ तर कंपनी पैन डेसीशनको नो हरी फ्रेंड्स दे हरी हरी बरी मन इनवेट अने मेट्रिक चूसी इवा इनवेट का फ्यूचर कंपनी एला पर्फॉम चुस्तने इंपारटे ओके सो अदी फ्रेंड्स नीन कंपनी गुरी मे तो डिस्कसो सो डेफली वीडियो कर्थमे कनलिस कर्थमे कफिनेटली ई अडर्स्टूड मेसेज चयी सो तपक वीडियो लाइक् इनफर्मेस हेल्पुल अव्वाल को 
సో చాలా మంది ఈ కార్డ్స్ ని ఐపీఓని హోల్డ్ చేస్తాం చేసి ఉన్నారు కాబట్టి సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని కోరుకుంటున్నాను సో తప్పకుండా మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీరు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కోర్స్ లో ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉన్నా లేకపోతే లర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉన్నా మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఈమెయిల్ ఉంటుంది నాకు ఈమెయిల్ చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హ